Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Grâce à Dieu, nous allons débuter ce message. Nous étions en train de parler au sujet de Lazare. Lazare était malade et Jésus était deux jours éloigné de lui, loin de lui. Et alors, il a reçu la nouvelle que Marthe et Marie ont demandé de lui dire « Lazare est malade » et Jésus alors a dit au lieu que Jésus dise ah, « Je vais direct pour aider Lazare et le guérir », Jésus a attendu des jours et alors, dans la tente, donc il attendait, Jésus a parlé que l'enfermité de Lazare, ce n'était pas pour la mort, mais pour que la gloire de Dieu soit manifestée, pour que le Fils de Dieu soit glorifié à travers elle. Et réellement, Jésus est glorifié dans cette histoire, dans ce cas, toutes les fois qu'il parle de Lazare, la résurrection de Lazare. Mais ce que j'aimerais que vous veniez à comprendre, c'est le suivant, que pour nous, la mort, c'est mort. Mais pour Dieu, aux yeux de Dieu, la mort, ce n'est pas mort pour ceux qui ont cru au Seigneur Jésus, l'unique Seigneur, l'unique Seigneur et sauveur de leur vie. Alors, c'est lui qui croit au Seigneur Jésus en vérité, c'est lui qui vraiment a l'esprit de la vie, que c'est l'esprit de Jésus, l'esprit de la résurrection. Celui-là a une vision infiniment plus grande que les personnes qui ne croient pas en Jésus. Par exemple, je crois en Jésus. Alors, je crois que la mort n'est pas mort. Parce que la mort n'existe pas. La mort n'existe pas. Et vous allez penser que je, je suis en train de parler une bêtise, un absurde pour parler cela. Mais je vais vous montrer ici, bibliquement, que la mort n'existe pas. Voyez bien, par exemple, lorsqu'une personne meurt, elle se sépare de ses êtres chers. Mais elle va continuer vivant. Son âme va continuer vivant éternellement. L'âme ne meurt pas. Le corps, oui. Le corps se défait. Mais l'âme ne meurt pas. Alors Jésus enseigne ce que nous, ses serviteurs, ses disciples, comme nous devons affronter ce que le monde appelle de mort. Alors il a dit, cette enfermité n'a pas été pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Jean chapitre 11, verset 4. Cette maladie que Lazare a n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Jésus était en train de parler dans le langage que tous puissent comprendre. Parce que lorsqu'on parle en mort, aussi les incrédules, comme les croyants, ceux qui croient au Seigneur Jésus, comprennent parfaitement la parole mort. Mais lorsque Jésus parle pour ses disciples, ceux qui le suivent, il parle d'une façon que ceux-là comprennent. Déjà, ceux qui ne croient pas en Jésus ne vont pas comprendre. Parce que pour ceux qui sont convertis, pour ceux qui ont leur vie naturellement remis, croyant au Seigneur Jésus, vivant dans la vérité, vivant dans la lumière, 
vivant sous la direction de la parole de Dieu, de l'Esprit de Dieu, alors cela sabe que la mort ce n'est pas mort. C'est un sommeil. La personne s'endort ici, s'endort ici et elle se réveille au ciel. C'est comme ça que nous comprenons ce que Jésus parle, qu'il explique ici. Voyez bien, lorsque Jésus a entendu que Lazare était malade, il est resté encore deux jours au lieu où il était. Il n'a pas, il n'a pas couru là-bas pour sauver Lazare. Non, il est resté encore des jours. Probablement, attendait que Lazare mourait. Et lorsqu'il allait arriver là-bas, et quatre jours mort, son corps déjà en s'éveillit, enterré quatre jours. Jésus voulait laisser très clair l'information, l'enseignement de comment le chrétien est heureux, comment le chrétien doit voir ce que le monde voit de mort. Alors, il dit le suivant, il dit le texte, Jésus a parlé le suivant, les a dit, Lazare, notre ami, Jésus a dit, Lazare, notre ami, s'endort, mais je vais le réveiller. Avez-vous compris, mon ami, mon ami? Jésus a dit, lorsqu'il savait que Lazare était déjà mort, pour, pour tous, mais pour ceux qui sont de la foi, ceux qui ont l'esprit de la vie, que c'est l'esprit de Dieu, les personnes ne meurent pas. Elles s'endorment. Elles s'endorment. Elles dorment ici. Le corps reste ici. Mais l'âme et à venir réveiller au ciel. Il dit le suivant, Jésus, mais Jésus disait cela de sa mort. Mais il crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Jésus a dit pour les disciples qui avait dit, « Seigneur, Lazare, est déjà mort, Jésus a dit pour ses disciples. Ses disciples ont dit, « Seigneur, s'il dort, il est sauvé. » Cela veut dire, les disciples ne comprenaient pas le langage, le langage de Jésus. « Seigneur, s'il dort, alors il est sauvé. S'il dort, il sera sauvé. Mais Jésus a dit de sa mort. Jésus disait cela de sa mort. Langage pour qu'ils comprennent. Langage que nous tous comprenons, c'est la mort. Le langage que les personnes, que les personnes qui ont le Saint-Esprit comprennent, c'est le sommeil. C'est cela que je veux dire. Des fois, je reste ici parce que c'est beaucoup d'informations et je veux faciliter, mais des fois, mais la vérité est celle-là. Jésus dit pour ses disciples, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller de son sommeil. Mais les disciples ont dit, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Il n'a pas besoin d'y aller là-bas. Mais Jésus a vu qu'ils n'ont pas compris ce langage. Alors Jésus parlait cela de sa mort. Mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. S'il est en train de dormir, alors il est sauvé, il n'est pas mort. Alors Jésus leur dit ouvertement, c'est très beau ça, ce texte-là, c'est très beau. 
Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. Maintenant, ils ont compris. Avez-vous compris, mon ami, mon ami Avez-vous compris Prêtez attention. Jésus a parlé pour les disciples. Notre ami Lazare dort, mais je vais le réveiller de son sommeil. Cela veut dire, Jésus était en train de parler pour les disciples dans le langage entre eux, le langage spirituel. Lazare était en train de dormir, mais dans le langage pour le monde, le discours pour le monde, Lazare était mort. Parce que tout le monde comprend que la mort est mort. Et ce n'est pas mort. La mort, ce n'est pas mort. La mort n'existe pas. Ce qui existe, c'est le sommeil. La personne s'endort ici et se réveille au ciel. Voyez bien. Alors, les disciples ont dit le suivant. « Seigneur, s'il dort, il est sauvé. » Là, Jésus a dit clairement, « Lazare est mort. » Maintenant, ils ont compris que Lazare était mort. Et là, qu'est-ce qui arrive Il est resté en train d'attendre pour arriver où était Lazare en un CVI. Il est arrivé quatre jours, quatre jours, quatre jours qu'il était enterré. Alors, qu'est-ce qui s'est produit? Jésus voulait laisser cette leçon pour nous, pour que nous venions à comprendre ce que signifie la mort pour le monde, c'est mort. Parce que le monde ne croit pas. Ne croit pas en Dieu. Si ne croit pas en Dieu, va croire dans l'existence de l'âme. Non, le monde ne croit pas en Dieu. C'est là, c'est la réalité. Alors, lorsqu'on parle en sommeil, le sommeil de la mort, on peut dire comme ça, c'est plus clair, le monde croit. Mais lorsqu'on parle, Lazare dort. Lazare est en train de dormir, mais je vais le réveiller du sommeil. Alors, celui qui est de Dieu comprend que l'âme ne meurt pas. Le corps meurt, mais l'âme non. Alors, le disciple qui ne comprenait pas ce langage, on dit, « Seigneur, si on est en train de dormir, on n'a pas besoin. » d'aller si là-bas. Là, Jésus a dit clairement, c'est écrit ici Aí dans Jesus le texte, ouvertement. No, no texto, Il a dit ouvertement, Jean chapitre 11, verset 14. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Alors tout le monde a compris. Qu'est-ce qui arrive? Laissez-moi vous expliquer dans le verset 26 du même chapitre 11 de Jean. Jésus a dit le suivant. D'ailleurs, même chapitre, verset 25. Jésus lui a dit, je suis la résurrection et la vie. C'est lui qui croit en moi. C'est lui qui croit en moi. Même s'il meurt, vivra. Voyez. C'est lui qui croit en moi, vivra. Même s'il meurt, c'est vivant. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. C'est ce que Jésus a parlé. C'est écrit ici. C'est lui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. La parole est forte. Ne mourra jamais, jamais. Quiconque vit croit en moi ne mourra jamais. Alors, lorsque nous croyons au Seigneur Jésus, qu'est-ce qui arrive? Nous avons assurance que nous n'allons jamais mourir. Ce que pour le monde est mort, pour nous, est vie. C'est vie. 
Je veux juste vous donner un exemple personnel. Un témoignage à moi. Ma mère est décédée. Et lorsque elle est morte, qu'est-ce que nous avons fait Nous avons attendu les êtres chers venir pour l'enterrement. Et ensuite, nous avons donné une parole, nous avons euh, chanté un cantique qu'elle avait demandé pour chanter le jour de son enterrement. Nous avons répondu sa volonté et après, elle a été enterrée, le corps. Et je ne suis allé jusqu'à être le tombeau pour l'enterrer, non. Je fais mon travail et je suis parti. Je suivi ma vie normale. Ça semblait que moi, j'étais... que je n'avais pas de sensibilité, que j'étais insensible parce que je ne pleurais pas. Les personnes pleuraient. Mes frères pleuraient. Les personnes là, proches, pleuraient. Et moi, non, je ne pleurais pas. Pourquoi je n'ai pas pleuré Je n'ai pas pleuré parce que j'avais l'assurance qu'elle n'était plus là. Elle était avec Dieu parce qu'elle est morte dans la foi. Meilleur. Elle s'est endormie et était déjà avec Dieu. Je suis en train de parler de moi, ma mère. Ma mère, j'aimais ma mère beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ma mère était la première dans ma vie, après que j'ai connu Jésus, elle a été placée en deuxième place, mais elle était toujours la première. J'ai eu ce comportement, apparemment, pour le monde, que c'était insensible, parce que j'avais l'assurance qu'elle était avec Jésus. Ancien arrive, lorsque la personne a le Saint-Esprit, vous qui avez le Saint-Esprit, vous pouvez reste prouver que le Saint-Esprit est avec vous. Lorsque vous avez cette paix, vous ne restez pas désespéré, vous ne restez pas affligé, vous ne restez pas en train de vous lamenter à cause de la paix de cette personne. Vous savez où elle est Qu'en réalité, mon ami, mon ami, lorsque Dieu a parlé pour Adam, oh, le jour que tu vas toucher au fruit de cet arbre qui est à moi, tu mourras. Ce mourra, cette parole, mourir, en réalité, n'existe pas. La parole mourir, en réalité, signifie séparation. La personne est séparée de Dieu. Le jour que vous allez manger de ces fruits, je vais me séparer de vous. Tu seras séparé de moi parce que je suis lumière. Lorsque Dieu me désobéit, tu suis le mensonge naturellement. Tu ne peux pas vivre ensemble avec moi. Alors tu seras séparé de moi. C'est cela qui s'est produit avec Adam hier à partir du moment qu'elles ont désobéi à Dieu. Et cela demeure. Alors, ici, confirme ça. Jésus a dit, « C'est lui qui vit, croit moi. Tout celui qui vit, croit moi, ne mourra jamais. Ne va jamais mourir. » La mort n'existe pas. La mort n'existe ni pour ceux qui sont de Dieu, ni pour ceux qui ne sont pas de Dieu. La mort n'existe pas. La mort n'existe pas. N'existe pas. Je voulais avoir des mots plus clairs pour exprimer cela, pour enseigner, pour vous transmettre, pour que personne ne vienne se désespérer devant la mort. Parce que la mort n'existe pas. L'âme, l'âme se sépare du corps. L'âme se sépare du corps. Pas seulement lorsque la personne croit au Seigneur Jésus. L'âme se sépare du corps et se réveille au ciel. C'est là, c'est la réalité. Mais ces personnes qui ne croient pas en Jésus, l'âme sort du corps 
Il va continuer vivant, mais dans le lieu de tourment. Hades. Hades. Lieu de tourment. Elle continue dire, vivant. Le corps, sim. Le corps, le corps la matière, oui. Physique. La matière physique reste pour ici. Cellula mort, mas, disparaît. Mais l'âme, que c'est la vie, que elle souffre de la vie, ne meurt pas. Parce que c'est le souffle de Dieu. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il a soufflé dans ses narines le souffle de la vie. Alors, le souffle de Dieu ne finit jamais. Demeure pour toute éternité, comme Dieu. L'âme demeure comme Dieu, pour toute éternité. C'est la même chose que le diable. Le diable a laissé la vie, est tombé du ciel, s'est révélé contre Dieu, est ennemi de Dieu. Mais Dieu ne tue pas le diable. Pourquoi Dieu ne tue pas le diable? Ne peut pas tuer parce que Dieu a donné vie. Tout ce que Dieu a créé avec vie, c'est pour toute éternité. Tout ce que Dieu place dans son souffle, c'est pour toute éternité. Ne meurt pas. Ne meurt jamais. Mais une fois que la personne désobéit à la parole de Dieu, vit dans la rébellion, dans l'incrédulité, cette personne est littéralement séparé de Dieu. Il vit en train de souffrir et Dieu ne peut rien faire. Tant qu'elle ne demande pas, ne supplie pas que Jésus vienne le sauver. Pour cela, Jésus est venu au monde pour donner vie à ceux qui croient. Celui qui ne croit pas va continuer mort vivant, on peut dire comme ça, en zombie dans ce monde. C'est là, c'est la réalité. Ne meurt jamais. L'âme ne meurt jamais. Alors reste séparé de Dieu pour toute éternité. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru dans le Fils de Dieu. Mais celui qui meurt, au meilleur, celui qui s'endort, celui qui s'endort dans la foi du Seigneur Jésus, celui-là, s'endort ici, il se réveille au ciel. Après, vous lisez la, le chapitre 16 de Luc, lorsque, Dieu, lorsque Jésus parle de l'histoire du riche et de Lazare, lorsqu'il est mort, le riche, tout de suite, il est allé en enfer. Lorsqu'il est mort, Lazare, tout de suite, il s'est réveillé dans le sang d'Abraham. Alors, ils ne sont pas morts. Ni le riche est mort, ni Lazare est mort. Ils se sont séparés du corps comme Lazare était une personne de foi dans le Dieu d'Abraham. Il a été amené par les anges pour le sang d'Abraham. Déjà le riche qui confiait dans ses richesses lorsqu'il est mort, il a donné entrée directe en enfer. Pourquoi? Parce qu'il ne croyait pas dans le Dieu de ses parents, le Dieu d'Abraham. Alors, la mort ce que pour le monde s'appelle mort, pour celui qui est de Dieu, celui qui est chrétien, la mort n'est pas mort, c'est séparation, que ce soit pour les incrédules, que ce soit pour les croyants, c'est séparation, séparation de quoi De ses êtres chers, de son corps, de ce monde, mais l'âme va continuer vivante, proche de celui qui l'a sauvé. Mais pour ceux qui ne croient pas au Seigneur Jésus, l'âme qui meurt, ou meilleur, l'âme qui s'endort, va continuer vivant, va se réveiller en enfer et va continuer là-bas. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de messe, de prière. Vous pouvez prendre tout votre argent, tous vos biens, patrimoine, etc., etc., et placer sur l'autel. ne va pas résoudre. La prière ne va pas résoudre. Bougie ne va pas résoudre. 
parte Lorsque la personne ela entra par no outro mundo, mundo, continua viva e não rompe pode passar um outro mundo. Ela continua vivendo e ela não pode passar de um mundo para o reino de Deus. De l'enfer, de turmão, para o reino de Deus, porque lá não há mais de droit à sua opção. Ela de fazer seu choix, sua opção. Ela deve se submeter a essa situação. Ela vai viver sobre o turmão. Laissez-moi voir tout ça. Vous entendez, mon ami, mon ami Avez-vous compris, mon ami, mon ami Je sais que le sujet est un peu complexe et j'essaie de faciliter pour que les personnes puissent comprendre que le Saint-Esprit vienne illuminer l'entendement de tous pour que vous compreniez ce qu'il a m'a fait comprendre que le Saint-Esprit vienne éclairer. Et vous qui avez le Saint-Esprit, vous comprenez, c'est sûr. Mais vous qui n'avez pas le Saint-Esprit, reste confus. Et je crois que le Saint-Esprit va vous faire comprendre parce que l'âme ne meurt, mon ami, mon ami, auditeur, ou internaute. L'âme ne meurt pas. Elle demeure éternellement. Que ce soit avec Dieu, que ce soit en enfer, au tourment éternel. Et cela, c'est le suffisant pour que vous sachiez, pour que vous alors veniez à penser, projeter votre vie pour l'éternité. Se vous voulez garantir votre éternité, l'éternité de votre âme avec Dieu, alors vous devez vous soumettre à la parole de Dieu, croire au Seigneur Jésus-Christ, être baptisé dans les eaux, pour qu'alors vous soyez sauvés pour toute éternité. Si vous ne croyez pas, on ne peut rien faire. Vous allez continuer vivant, mais sous le tourment éternel, qui n'a pas, il n'y a pas comme comparer de la souffrance de ce monde avec la souffrance que le tourment qui attend ce que ont été rebelles à la parole de Dieu. Demain, nous allons parler plus à ce sujet afin de conclure ce sujet pour que vous sachiez votre situation, pour que vous voyez, comme dans le miroir, quelle est la situation de votre âme. Demain, nous serons en train de parler plus de ça. Maintenant, si vous voulez, si vous avez compris et vous n'avez pas d'assurance de votre salut, si vous mourrez aujourd'hui, je suis en train de parler mourir, si vous vous endormez aujourd'hui, savez-vous où vous allez réveiller votre âme Savez-vous, vous avez l'assurance qu'elle va se réveiller dans le ciel. Si vous n'avez pas d'assurance, alors, ce dimanche, dans toutes les églises universelles du royaume de Dieu, la prière spéciale pour que les personnes viennent recevoir le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de la résurrection, qui est l'Esprit de Jésus, qui est l'Esprit qui qui a réveillé Jésus, qui est ressuscité Jésus. Venez recevoir le Saint-Esprit ce dimanche pour que vous ayez l'assurance que votre futur sera sûr. Que Dieu bénisse tous et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Excusez-moi si je n'ai pas été clair, transparent, mais nous allons essayer de résoudre cela demain. Que Dieu bénisse et à demain. Amen.